Na szép ösém, akkor most azt magyarázd el nekem, hogy hogyan francba került ide. Ez egy elég hosszú sztori. Pénzért cserébe lopott személyes adatokat gyűjtök, és eladom annak, aki a legtöbbet fizet. A minap nagyon közel jártam egy jó üzlethez. Minden tökéletesen ment. Egészen a még. És ott úszott el a havi keresetemnek a duplája. Nem egy felemelő érzés, de én nem estem kétségbe. Na jó, talán egy kicsit. Próbáltam megnyugodni, de le voltam még van. És kellett egy új monitor. Aztán megláttam, hogy valaki hazafelé cipel egy vadonatúj tévét. Mintha nekem hozta volna. Ismertem az embert, és azt is tudtam, hol lakik. Kerekes Csaba, Fradi Drucker. Jó környék. Hátulról egyszerűen be lehet mászni. Az ajtó belülről kulcsnekről is nyílik. A terv kész volt. És nem volt csodai kettes voltam rajzból. A terv egyszerű. Át a kerítés fölött. Keresztül az udvaron. Be az ablakon. Majd az ajtón ki. Csáraktam a négy legfontosabb dolgot, ami kell. Hát. Egy busz kabát, egy szerszám, egy tábla csoké és egy... Áj, áj, áj. Most a csoké az minek? Azzal ünnepeltem volna, ha összejött volna ez az egész. De mindegy, hol tartottam? Ja, igen, a betűrés. Kicsit sérülten, de eljutottam a tévéig. De tudtam, hogy még valamit el kell intéznem. Nálam volt a tévé, és azt hittem, hogy sikerre jártam. Húzzál vissza befelé! És innentől a szem már világos. Én még, én még most értem teljesen. A, a terv szerint nem szabadott volna, hogy itthon legyél. Szabad napot kértem. Ma van a Fradi meccs. Tényleg a Fradi meccs. És az egész cúzhoz ennél kisebb táskát nem találtam. Jó, hogy mondod. Addig megeszem a csokit, amíg a rendőrök ide érnek. Kabát, szerszám, egy tábla csoké, és egy fegyver, hogyha minden rosszul sülne el. Örültem a találkozásnak, szívesen maradnék még, de mennem kell. Ja? És remélem kikapna a Fradi. 